നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇമ്മണി വെല്ലേക്കാൻ പെട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ടു കെ ഫോർ കെ ഫുൾ എച്ച് ഡി എച്ച് ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഈ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പണ്ടത്തെയാണ് കാരണം പണ്ടത്തെ ഈ ചതുരപ്പെട്ടിയിലുള്ള ടി വി ഉണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇല്ലാത്ത ടി വി അതിലാണ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റെസൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു നയൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സെവൻ ട്വൻറ്റി പി വൺ എയ്റ്റി പി ടു കെ ഫോർ കെ എയ്റ്റ് കെ ഒക്കെ എല്ലാം സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ എന്താ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു വീഡിയോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിനകത്ത് മുപ്പത് ചിത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത് പിക്സൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഓരോന്നും പിക്സൽ ആണ് ഓരോന്നിന് ക്വാളിറ്റി ഒരു ഇമേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിക്സൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്താണ് പിക്സൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകളാണ് പിക്സൽ ഈ ഡോട്ടുകളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ചിത്രം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പൂരപ്പറമ്പിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റും കറങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ചില ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ ബസ്സുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കടയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേര് എഴുതി പോകുന്ന ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം കുറേ ഡോട്ടുകൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു ഡോട്ട് എന്നുള്ളതിൽ മൂന്ന് കളർ ആർ ജി ബി മൂന്ന് കളർ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതൊരു കളറാണ് ഒരു സമയത്ത് തെളിഞ്ഞു വരിക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടുകൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്ന ചിത്രം ഉണ്ടാകും ആ ഓരോ ഡോട്ടിനും പറയുന്ന പേരാണ് പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷനെ പൊതുവെ പറയുന്നത് ആദ്യം സെവൻ ട്വൻറ്റി പി നോക്കാം സെവൻ ട്വൻറ്റി പി നമ്മൾ എച്ച് ഡി എന്നാണ് ഐ മീൻ ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹോർസോണൽ ലൈനിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പിക്സലുകളും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സലുകളും ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റി പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് നയൻ ലാക്ക് പിക്സൽസ് ആണ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുക അടുത്ത് വൺ എയ്റ്റി പി ആണ് വൺ എയ്റ്റി പി എന്നുള്ളത് ഫുൾ എച്ച് ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുക ഫുൾ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒറിസോണിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പിക്സലുകളും വെർട്ടിക്കലി ആയിരത്തി എൺപത് പിക്സലുകളുമാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ടു കെ എന്നറിയപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ് എച്ച് ഡി എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിൽ ഒറിസോണിലായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പിക്സലുകളും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് പിക്സലുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് ക്വാഡ് എച്ച് ഡി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ സെവൻ നാല് സെവൻ ട്വൻറ്റി പി ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു ടു കെ ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് ഫോർ കെ ആണ് ഇതിന് അൾട്ര എച്ച് ഡി അൾട്ര ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹൊറിസോണ്ടലും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് പിക്സൽ വെർട്ടിക്കലുമായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് നാല് ഫുൾ എച്ച് ഡി ചേർന്നതാണ് അതായത് നാല് ടെൻ വൺ എയ്റ്റി പി ചേർന്നതാണ് ഒരു ഫോർ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് പിക്സൽ ഹൊറിസോണ്ടലും നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വെർട്ടിക്കൽ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് കെ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അടുത്ത് പ്രധാനമായി സൂചിപ്പിച്ച് പോകേണ്ട ഒന്നാണ് പി പി ഐ പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ഇഞ്ചിൽ എത്ര പിക്സൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കണക്കാണത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ടേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ പരിശോധിച്ചാൽ നാനൂറ്റി രണ്ട് പി പി ഐ ആണ് വൺ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ പിക്സലിനെ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇനി പി പി ഐ എവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടി വി കാണാണ് ടി വിയിൽ നിങ്